Bonjour à tous. And so here we go for the next lesson's composition. Uh, we'll start with uh, the email, which is found in page number 62. Okay, page number 62 in your book. And in page number 172 in the guide. Yeah, so let's get started. And here it is. Uh, so the first thing, it's actually an email. The 12 take size. Uh, hope you can see. Yeah, so email. Vous avez fait connaissance d'un Italien Quand vous avez participé à un stage dans un pays étranger, vous lui envoyez un email en lui disant combien utile était le stage pour votre travail. Vous l'invitez à visiter votre pays. Oui. Uh, okay. So it's actually uh, an email that you got to write uh, to, uh, to an Italian. Okay, so whom you met and whom you uh, knew when you were uh, when you participated in an internship, a stage, which means an internship or training, oui, in a foreign country, dans un pays étranger, in a foreign country, you had an internship. Uh, at that time, you met an Italian. Okay, to whom you are going to write an email now. Um, so you're going to talk about how much useful it was. Okay, how much the internship and the training uh, was useful now. Uh, for your work okay so and then you invite him to visit your country so that's what it is we'll start we'll just read it once Chennai oui Pondicherry le 3 avril 2021 Sally Roll okay you can write whatever name you want comment vas-tu tu te rappelles que nous nous sommes rencontrés à Paris pendant le stage de la francophonie le mois dernier j'apprends le français en Inde Et le cours m'a été d'une grande aide. J'ai beaucoup appris sur la langue et la culture française. Nos visites à tous les monuments étaient tellement merveilleuses. Le repas que nous avons pris et les gens que nous avons rencontrés sont vraiment mémorables. Nous avons eu tellement de discussions et on a beaucoup appris. Ces connaissances supplémentaires m'ont aidé à mieux comprendre la langue et la culture. J'espère que vous avez également profité autant que moi. Je voudrais t'inviter à visiter mon pays et connaître l'Inde. L'Inde est aussi belle que la France. Présente mes salutations à tout le monde chez toi. Réponds quand tu as le temps. Au revoir, amicalement, XXX. So, voilà. so you're just going to write about the training that you uh, underwent there uh, in a foreign country and which is useful now in your work as well as in your uh, learning of French and the culture, the language and the culture. Okay, so we'll start. Uh, salut Rahul. Okay, so salut Ra uh, Rol, it's written. Okay, so hi Rol. Uh, so it's actually an Italian name you got to give. Okay, so you can give pizza, pasta, whatever you want. So como va tu? Okay, how are you? Tu te rappelles? Que nous nous sommes rencontrés à Paris. So you remember, okay? So tu te rappelles, it means like you recall or you remember uh, that we went, uh, that we met, sorry, that we met in Paris during the internship, during the training, okay? De la francophonie. So francophonie, it's actually for the French speakers. For the French speakers, that will be a small uh, uh, an internship or a training like okay just to share uh, exchange information ideas and so on okay, so pendant le stage de la francophonie during the training of the french speaking uh, the last month le mois dernier the last month j'apprends le français en inde i'm learning french in india en inde et le cours m'a été d'une grande aide and the course okay uh, was been okay has been a big help j'ai beaucoup appris sur la langue et la culture française i learned a lot about the language and the french culture uh, okay so j'ai beaucoup appris i learned a lot about the culture and the language okay? nos visites à tous les monuments étaient tellement merveilleuses our visit to all the monuments was really uh, wonderful Talmo Merveilleux was really uh, wonderful. Le repas que nous avons pris et les gens que nous avons rencontrés sont vraiment mémorables. The, the meal 
and the le uh, repas que nous avons pris okay so the meal or the dish or the food that we had and the people uh, whom we met que nous avons rencontrés sont vraiment mémorables are really uh, memorable okay so those can't be like uh, forgotten soon nous avons eu tellement de discussions et on a beaucoup appris uh, we had uh, a lot of discussions and we learned a lot oui, so tellement de discussions we had as much as discussions possible et on a beaucoup appris and we learned a lot ces connaissances supplémentaires so this additional knowledge okay so so uh, connaissances supplémentaires which means the additional knowledge Uh, m'ont aidé à mieux comprendre la langue et la culture uh, help me to understand better the language and the culture m'ont aidé okay so helped me uh, in understanding better the language and the culture j'espère que vous avez également profité autant que moi i hope that you also benefited uh, as much as me okay so the during the internship all these knowledges and so on okay is like uh, just saying you're just saying to your uh, your contact okay so uh, i hope that uh, you also benefited okay as much as me autant que moi uh, je voudrais t'inviter à visiter mon pays et connaître l'Inde uh, i would like to invite you to visit my country and to know india l'Inde est aussi belle uh, l'Inde est aussi belle que la france So India is as beautiful as France. Uh, présente mes salutations à tout le monde chez toi. Okay, so pass my uh, greetings to everyone in your house. Réponds quand tu as le temps. So reply me when you have time. Quand tu as le temps. Uh, when you have time. Au revoir, amicalement, xxx. Okay, so here it is. So the email is over. Hope it continues and here here we got the redaction so a uh, 13 vous êtes allé en excursion avec votre classe fait en win uh, description okay so you're going to write an essay about the excursion that you went with your class and you got to make a small description about it dans ce paragraphe, je vais décrire ma visite au Québec. Quand je suis allé en excursion avec les amis de ma classe, nous sommes allés... Ouais, pardon. Quand je suis allé en excursion avec les amis de ma classe, nous sommes allés au Québec le mois dernier. Nous étions à Montréal où nous avons passé une semaine dans un centre culturel. Montréal est la ville canadienne qui reçoit beaucoup de Français. Nous avons visité un grand centre culturel dont le directeur nous a expliqué l'importance du patrimoine. Oui, pardon. Euh, nous avons fait des activités culturelles qui ont plu à tout le monde. Nous avons visité aussi l'Université de Montréal. Puis nous sommes allés au Biodôme de Montréal, construit pour les Jeux Olympiques de 1976. Nous nous sommes beaucoup amusés à Montréal. Ensuite, nous sommes allés à la ville du Québec. C'est une ancienne ville du Canada. Il y a des musées et des monuments. Nous avons visité tous. So, in this paragraph, uh, je vais décrire ma visite au Québec. I'm going to describe uh, about my visit to Québec. Quand je suis allé en excursion avec les amis de ma classe. When I went on an excursion with my friends of my class. Nous sommes allés au Québec le mois dernier. We went to Québec the last month. Nous étions à Montréal uh, où nous avons passé une semaine dans un centre culturel. We were in Montréal where we spent one week in a cultural center. It's actually the same as we saw in the dialogue, I think. Right? Montréal est la ville canadienne qui reçoit beaucoup de Français. Montréal is a city, it's a Canadian city, uh, who, or which receives a lot of French people. Nous avons visité un grand centre culturel. We visited a big cultural center. 
dont le directeur nous a expliqué l'importance du patrimoine. So whose director explained us the importance of the heritage. Nous avons fait des activités culturelles qui ont plu à tout le monde. We did some cultural activities which pleased everyone. Nous avons visité aussi l'Université de Montréal. We also visited the Montréal's University. Puis nous sommes allés au Biodome de Montréal. Then we went to Biodome, okay, so Biodome of Montréal, construit pour les Jeux Olympiques de 1976, uh, constructed for the Olympic Games of 1976. Nous nous sommes beaucoup amusés à Montréal. We enjoyed a lot in Montréal. Ensuite, nous sommes allés à la ville du Québec. Then, uh, ensuite, it's next door then. We went to the Quebec uh, city. C'est une ancienne ville du Canada. It's actually one of the oldest city in Canada. Il y a des musées et des monuments. Uh, there are a lot of, uh, there are some museums and some monuments. Nous avons visité tous. We visited all. So, hope it's fine. Uh, this won't be a problem, right? Okay, so because we studied everything in the dialogue and uh, here, okay, so perfect. So we got the dialogue here. So exercise 14. Vos camarades de classe vous demandent comment vous avez gagné une bourse de programme de l'échange culturel. Expliquez-leur comment vous avez participé à un concours et vous avez été sélectionné. Um, so actually your, uh, your classmates okay are asking like how you won a scholarship okay for a, a cultural exchange program okay so there will be some cultural exchange program once you go to uh, some universities one of some big universities even in Pondicherry University they do at times um, so it actually depends on how you perform and your motivation your dedication and uh, so the number of certificates you have and uh, the scholarship and so on right so actually you're discussing about this to your classmates okay explique leur explain them how you participated uh, in the competition and uh, how you got selected right so this is what the dialogue is about so mes amis et uh, moi okay so my friends and then me okay so mes amis elle encore ça quand tu dis mes amis salut félicitations on a dit que tu as gagné une bourse pour aller au Canada tu seras un étudiant en échange culturel international Moi, oui, bien sûr. Je suis très heureux. Mes amis, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as été sélectionné euh, Moi, j'ai réussi dans un concours d'entrée. C'est difficile, mais heureusement, j'ai gagné. Mes amis, quand est-ce qu'on a ce concours Moi, au mois de février. Euh, mes amis, chaque année moi, oui. Mes amis, le stage est pour combien de mois? Euh, moi, c'est pour deux mois. Mes amis, c'est excellent. Nous aussi, nous voulons y aller. Aide-nous à préparer pour le concours. Moi, oui, bien sûr. Merci. Euh, mes amis, merci beaucoup. So, voilà. Uh, it's actually uh, my friends. OK, they start. Hi, uh, congrats. OK, salut, félicitations. Hi, congrats. Congratulations. Uh, on a dit que tu as gagné une bourse pour aller au Canada. Uh, so they said that uh, you have won a scholarship to go to Canada. Tu seras un étudiant en échange culturel international. Uh, will you be a student of uh, the international cultural exchange uh, for the international cultural exchange? Okay, you will be the international cultural exchange student. So it doesn't go for everyone, okay, they'll be selecting just uh, one or two, okay, very few students, okay, from there, from their university, there will be one student coming here, and from here, so that's what an exchange is, right, bon, so moi, uh, oui, bien sûr, yes, of course, uh, I'm very happy, je suis très heureux, I'm uh, very happy, mes amis, c'est une bonne nouvelle, it's a good news, est-ce que tu peux uh, expliquer comment tu as été sélectionné, uh, can you explain us, Can you explain how you got selected? Moi, j'ai réussi dans un concours d'entrée. I uh, succeeded or I passed in an entrance exam. Uh, it's difficult, c'est difficile, mais heureusement j'ai gagné. But luckily I won. Okay. So mes amis, quand est-ce qu'on a ce concours? So when do we have this uh, 
competition or this exam concord means competition exam tournament or uh, depends right so when do we have this uh, uh, competition or exam mois au mois de février at the month of february there is no question mark there okay so just keep a dot um yeah so yeah uh, at the month of february uh, mes amis is it uh, every year chaque année every year moi oui s mes amis le stage est pour combien de mois and the training okay once you win the uh, this exam okay so you'll be going for a stage stage it's internship or training okay a small stay right so le stage est pour combien de mois so the training is for how many months moi c'est pour deux mois it's for two months mes amis c'est excellent it's excellent nous aussi nous voulons y aller we also we want to go there Add nous à préparer pour le concours. Help us to prepare for the exam. Moi. Oui, bien sûr. Merci. Yes, of course. Thank you. Uh, mes amis. Merci beaucoup. Uh, uh, my friends. Thanks a lot. Okay, so that's it, guys. Uh, so we'll continue with the eighth lesson maybe tomorrow. And uh, so don't wait till the last minute. Okay, so to start preparing, just uh, revise the basics and everything. Um, so if you got any exercise uh, doubts and so on, just take a picture. of the exercise with the page number please and you can post it in our whatsapp group so that uh, i'll try to find a time and we'll make a video of it yeah okay so and same way for those who are aiming for full marks in the public examination so don't forget to revise the sub warfare and uh, the grammar uh, which is found in uh, 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 next uh, next to the question answers before the exercises and next to the question answers in your book you will be having sub warfare and uh, grammar okay so those things try to uh, uh, give a small revision yeah so because uh, maybe the fill in the blanks choose the correct answer the one marks they will be asking from that right so voilà. so take care guys see up bye bye